সুখবর 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 সুলভ মূল্যে লাশ কোরাই বিক্রয় চলিতেছে আপনারা যারা সুলভ মূল্যে লাশ কোরাই করিতে ইচ্ছুক আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা লাজবিতান উত্তরা ঢাকা বাইশক এমন সুবর্ণ সুযোগ খেলায় হারাবেন না টাটকা লাজ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করুন বাইশক 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 বুঝাই দিবি তোর আমি পিছনে দশ দিন খাওয়াইছি ওই দশ দিনের টাকা যা হিসাব হয় পুরো টাকা আপনারা যারা শব্দ পাইছো পাইছি তো কি কর আমি কতদিন খাওয়াচ্ছি তোর হিসেব করছি হিসেব করছি কত আপনাদের জন্য বিশাল সুখবর সুলভ মূল্যে লাশ কোরাই বিক্রয় চলছে আপনারা যারা সুলভ মূল্যে লাশ কোরাই করতে ইচ্ছুক আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা লাজবিতান উত্তরা ঢাকা ফোন মরছে নগদে মহাজন কিছু খাইয়া মরছে না কি না খেয়ে মরছে কি করেন মহাজন বুঝতেছি না আমি কইতেছি মরার আগে কিছু খাই নাই এরকম হুক না হুক না লাগতেছে কে কি কন ভাই তাজা লাস এরকম তর তাজা লাস আপনি পাইবেন সিক্স প্যাক বাই সিক্স প্যাক খাইছে আর জিম করছে জিম করছে আর খাইছে জিম করিয়া করিয়া শরীরে যত চোট দিছিল সব ধারিয়া ফালাই দিছে ভাই ও আচ্ছা দেহ তো মনে হইতেছে অনেকক্ষণ আগে মরছে বাসি লাস না ভাই কিছুক্ষণ আগে আমার চোখের সামনে মারা গেছে মরছে কেমনে ওই তো ভাই খাইতেছে আর খাইতেছে খাইতে খাইতে ধূপ করে পড়িয়ে গেল পড়িয়ে মরিয়ে গেল আমার গালা তো ভাই ভাই আর বউ বাচ্চা আছে ভাই ওরা কি খাইবো ভাই এক লক্ষ টাকা দিতেই হো ভাই কি করে খাইবো ভাই ধর মিয়া আপনি 
দাফন কাফন করবার গেলে উল্টা আরো আট দশ হাজার টাকা লাগবে মোলামুলি করি না তো ভাই পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন তাই মেয়ে যাও যাও সকালবেলা দোকানটা খুলে আগর বাত্তি জ্বালাইছি পুরা দোহানে গোলাপ জল দিয়ে দোহানটার পবিত্র করছি এর মধ্যে তুমি লাস্ট লিয়ে আইসো প্রথম কাস্টমার মনে করে বিশ হাজার দিবার চাইলাম তোমার ভাল লাগতেছে না যাও গা যাও 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 রাস্তা মাপো ভাই আর একটু বাড়া দেন না ভাই আরে বাবা সকাল সকাল কি কান্নাকাটি শুরু করলা আচ্ছা জাগ্গা তোমার দেহে আমার খুব মায়া লাগছে বিশের লোকে আর পাঁচ হাজার বাড়াই দিব মনে ওই লাশের আইডি কার্ড আর তোমার আইডি কার্ড আনছো ও ভাই আজি দুই দিনের আইডি কার্ড এইখানে আছে ভাই প্রথম কাস্টমার লিখা তোমার বাড়াই দিলাম ভাই তো ভাই তোর ভাই দাদা হচ্ছে পুরুষ মহিলা কিনেছে না পুরুষ না মহিলা পরে আমি লাভ না ভাই আমি তো মাইকিং এর দায়িত্বে আছি এটা আমার মহাজন বলতে পারবে তোমাদের মহাজন রে কই পামু তোমাদের শোরুম কই কেন ভাই সবাই চেনে আপনি চেনেন না এই নেন ভিজিটিং কার্ড ঠিকানা দেখে চলে আসেন এই যাও ভাই সব ভাই সব সুলভ মূল্যে লাশ পরাই বিক্রয় চলছে লাশ পরাই বিক্রয় চলছে কি রে ভাই পার্টি ধরাই দিছি
আতাই উতায় পরে দেখেন আগে মালে আসেন লেনদেন সারেন তারপর দেখেন আপনি তো খুব কষ্টে লোক রে ভাই মনে করেন আমি টাকা দেব না নেন আপনি টাকা আগে দেন এই যে ব্যাংকে থেকে তুই লাঞ্চে একদম চক চকা বানিয়ে ভাই এনে এক লাখ দিস আপনি আমারে বিল দেয়া এক লাখ পঞ্চাশ হাজার করতে অসম্ভব খাইটা খুইটা নানান জায়গায় গুইরা সুইরা লাশ আহরণ করি আমি আর আপনি এক লাখ টাকা দিয়া দেড় লাখ টাকার বাউসার করে নিয়ে যাবেন গা এটা সম্ভব না আমি পারবো না কেন ভাই আপনার সাথে কথাই তো আছে আমি এক লাখ টাকা দেব এখন বাড়াই যেতেছেন কেন ভাই অত কথা বুঝি না এক লাখের লগে আরো বিশ হাজার দিবেন এক লাখ বিশ হাজার আমি আপনার দেড় লাখ টাকার বাউসার লিখে দেবো दिल दिल এখন আপনি আমারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বিল করে দেন এবারকার মতো দিলাম ভাই পরবর্তীতে কেতের মূল্য হইব না আমার চাহিদা মোতাবেক টাকা দিবেন আমি আপনার লাশ দিব নালে বাসি পোষা ধরাই দিব দিবেন না ভালো কথা ব্যবসা মেলা লাইন আছে আমি এই জায়গা দিয়ে ব্যবসা করি ভাই ব্যবসা আপনার আমার লগে করতেইব কারণ আমার মতো টনটনা টাটকা মাল এই বাজারে আপনার কেউ দিবার পড়তো না ভাই ঘুরে ফিরে আমার কাছে আইতে হইব ভাই নাই গিয়া আমার একটু পানি দেন তো ভাই পানি খেয়ে খান 
जीवन फेरत पाई लाश जिंदगी खुजा पाइबे ना भद्र लोकर मत मुहूर्ते गांजाखोर की कुछ कर सही बस खराब ওইজে আমি গামজা খাওয়ার কারণে লাভলি আমারে সাইরিয়া একটা গুসকুরের কাছে গিয়ে বিয়া হইছে কি কথা দোস্ত আচ্ছা দোস্ত তুই এর কোনো টেনশন নিস না মনে কর আজকা থেকে তুই গুসকুর আর ওই যে লাভলি যে বেটার কাছে বিয়া হইছে না ওই বেটা হলো গামজা খোর তুই এখন শুধু ক লাভলি আইতাছে 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 ক রে আই বল রে ক আই বল লাভলি আইতাছে बिक्री मिथ्या এক লক্ষ টাকা দাম চাইছি সে প্রথমে আমারে 7000 টাকা কইছে আমি বলি না ভাই 7000 টাকা লাভ বিক্রি করা যাইবো না অনেক কষ্ট করি আমার কাছে 15000 টাকা বিক্রি করছি সে তার উপরে উঠেই না 15000 টাকা পাইয়া তুই ভাইয়া গেলি হ্যাঁ কথা কি আছিল দুইজন দুই দিকে দর দিমু আরে বাইরে আর একটু হইলে তো আমারে কাটাছেরা শুরু করে দিত তুই তুই আসলে একটা বেঈমান তুই একটা বন্ধু মানে বেঈমান আর আমার তুই তোর আওয়াজ বাদ দে আর তুই আমার পাওনা টাকা দে কিসের পাওনা টাকা ওইদিন মাল খাইছিলাম না মালের টাকা দিবি আগের মাল খাওনের টাকা বাদ আমার লাশ বেঁচে সমান ভাগে ভাগ করছে ওসে আমার টাকা তোরা সমান ভাগে দুইটা ভাগ করে নিছিস আর এক টাকা দিমু না তোর পকেটে টাকা দিছ টাকা দিবি আর টাকা দিয়ে কথা বলবি না টাকা দিবি না কথা বলবি না বল 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 টাকা দিবি না মাল আছে নি ও মাল আছে ওই বল বল পড়া না আরে ওরা কি বই বল বল না মাল বল মাল বল মাল আছে এনে গিয়ে মাল আছে আরে দরা দরা একবারে খাস তুই আমার টাকা গুলো দিলি না বড়া दोस्तों लास्ट ये डर बोलता था। काका रे बंदूक की एक तो मुट पुट का से तू यामरे बेच साई सो कालू टेपे कालू टेपे काम साई गुदा कॉम दिस सेरा से निशुल्क पुट पुट का भाई। अरे औरे भाई आप मनाए क्या मनाए घुमाए किसी ना वो इसे आगे रहते कली गंदा मंदा कैसे है ना वो ये सारा रात तो कहने के वो इसे बहन ज्ञान परिधि 
ভালো কথা আপনি আমার জ্ঞানের পরিধি মাপবেন তো মেশিন পত্র আনছেন কাটা কম্পাস কই বের করেন মাপেন মাপেন আপনি তো মানুষের মধ্যেই পড়েন না লাশ নিয়ে ব্যবসা করেন শোনেন জ্ঞানবান বদ্দলক আমি একজন উদ্যোক্তা আমার সাথে সাবধানে কথা বলবেন এই ধরনের একটা অসামাজিক ব্যবসা করছেন তারপরে আবার নিজেকে উদ্যোক্তা বলে পরিচয় দিচ্ছেন আপনি দেখি চরম লেভেলের বাজে লোক আমি যদি বাজে লোক হয়ে থাকি তাহলে যারা অবৈধ উপায়ে ব্যবসা করে তারা কি আমি তো পুরো বিষয়টার একটা বৈধ পন্থে নিয়ে আইছি তাহলে আমি কি উদ্যোক্তা না আপনার মতো লোকদের সামাজিক ভাবে বয়কট করা উচিত খবরদার লাশের দোকানে জ্ঞান দিতে আসবেন না আসলে লাশ নিয়ে আসবেন জান আরে নি আসেন না তো আপনি জান বিয়া আরে বসেন এখানে বসেন দেখা দিবেন এত পিলা পিলা করে পিলা মিয়া তো টাকা দি মুয়া আরে টাকা এটা টাকা টাকা দিতে পাইবেন যে কাপ দিতে টাকা আরে ভাই আর কি হলো আরে রাখে পিয়া আরে রাখে আপনি কিনেন কেনার পর আমি লাশটা নিয়ে গেলাম আপনার কাছে যদি বেশি আপনার ফুল্ডু মনে তারপর আপনি আসবেন খুশিতে নাচতে নাচতে চলে যাবেন দাফন করে চলে যান আসেন <laughs> তুমি নাম
আশেপাশে আমি কি আমার লাশের দাম বাড়াইতে পারি না তারা যদি আমি কি খারাই খারে আঙ্গুল চুষবো নাকি এটা তো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস না এটা দাম বাড়াইবেন কেন আমার ইচ্ছা আমি বেশি দামেই বেচুম কিনলে নেন না কিনলে ফোড়েন আমার অনেক পার্টি আছে তাকর কাছে বেচবো এভাবে হুট হাট করিয়া ইচ্ছা মতো দাম বাড়াইবেন এটা কিন্তু ঠিক না কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না এটা কি আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি ব্যবসায়ী আপনি না ব্যবসায়ী আমি আমরা একটা সিন্ডিকেটে চলি জানতে পাই ঠিক আছে কথাটা মনে রাখেন আমার জন্য ফোন দেওয়া কয়েন না ভাই পচে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান আরে মিয়া কি কর আমার কি পার্টির অভাব আছে নি পার্টির অভাব নাই ঠিক আছে কিন্তু ভালো পার্টি সবার ব্যাগে জুটে না যেমন আমার মতো ভালো পার্টি আপনার কপালে জুটলো না বুঝছি বুঝছি জান 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 ভাই গেলাম কিন্তু বুঝেন ভাই আমি তো যাইতেছি আবার জানি ফোন দেওয়া কয়েন না যে পয়সা যাইতেছে তাড়াতাড়ি এসে নিয়ে যান যাইতে কিন্তু চার ঘন্টা আবার আইতে লাগবো সাড়ে তিন ঘন্টা মোট মাস সাড়ে সাত ঘন্টা হে ভাই জান 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 সাতের জায়গায় যদি চোদ্দ ঘন্টাও লাগে চব্বিশ ঘন্টাও লাগে আপনার মতো কাস্টমার আমার দরকার নাই মিয়া কুফা কাস্টমার জান ঠিক আছে কুফা কোন আনের আমার লাস্ট ভাইকে কিছু গাল লেগে ধরতাম পারি নাই
ভালো করে দেখ এই আপনি কেটা আপনার তো চিনা চিনা লাগতেছে আপনি লাশের মহাজন না তুই কবে মরবি আমি কবে মরবি এটা আপনি কি করবেন আমি তোর তাগরা টাটকা লাশটা কিনতে চাই অসম্ভব আমি আমার বিক্রি করুন না তাইলে তুই যে মানুষের লাশ কেনা বেচা করস হরি এটা তো আমার ব্যবসা সেটা তো দেখতেই পারতেছি একজন অসহায় নারী তার মেয়ের লাশ দাফন করতে না পাইরা তোর কাছে আইসে উপকারের জন্য আর তুই সেই সুযোগ কাজে লাগাইয়া ব্যবসার ধান্দা করতেছস এই আপনি কি বলতে চান তুই কি একজন অসহায় নারীর বিশ্বাস ধরে রাখতে পারবি এই আমি একজন উদ্যোক্তা আমি ব্যবসায়ী আমার যেটা কাজ আমি সেটাই করব এতে কার বিশ্বাস কোথায় গেল আর কি হইল এটা আমার দেখার বিষয় না আমি বুঝতে পারতেছি টাকার নেশায় তুই অন্ধ হয়ে গেছস তোর বিবেক ধ্বংস হয়ে গেছে আমি অন্তরে মারব তোর এই টাকরা লাশ আমি বেচা দিব আমি অনেক টাকা কামাবো সাবধান আমার মারার চেষ্টা করবি না আমি মরতে চাই না
পুরস্থানের খবর নে আসার সময় খাটিটা নিয়ে আসিস আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো আমার জীবনে কোনদিন লাশ দাফন করি নাই আমি লাশের ব্যবসা করি তার মানে আপনি আমার মায়ের লাশটা দাফন না করে ব্যস্ত চাইছিলেন আপনি তো আমার কাছে লাশ বেঁচতে আসেন নাই আপনি আসছিলেন আপনার মায়ের লাশটা আমার দিয়ে দাফন করেন কিন্তু আমি টাকার নেশায় আপনার অসহায়ত্বের সুযোগ নিছি আমি আপনি যে ব্যবসায়ী সেটা বুঝতে পারি না আমি ব্যবসা এটা ঠিক আছে এটা কি সুদের ব্যবসা না ঘুষের ব্যবসা এক নাম্বার ব্যবসা নাকি দুই নাম্বার ব্যবসা আসল ব্যবসা নাকি নকল ব্যবসা এত কিছু আমি জানি না এখন বুঝতে পারছি সব একদিকে কিন্তু সবার উপরে মানুষ 